Vamos a hablar con Néstor Quiroga de la Cámara de Gimnasio, lo vamos a saludar a, a él en esta jornada, de un tema que eh, es muy especial por todo una, un recorrido que se hizo y una lucha que tiene que ver con la promulgación de la ley 14048. Hemos hablado tantas veces con Néstor Quiroga a lo largo de la pandemia por otros motivos, bueno, hoy es mucho más grato el motivo por el cual lo, lo convocamos. Néstor, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, chavo querido. Sí, la verdad que es una alegría que me convoques para hablar en este momento, después de haber transitado un camino tan duro y, bueno, ya perdí la cuenta cuántas veces hablé con vos. Uh -huh. Bueno, y primero preguntarte cuál es el objeto principal de esta ley que se termina de promulgar. Bueno, el objeto eh, principal de la, de la ley es crear hábitos saludables a toda la comunidad y eh, eh, inculcar los beneficios que tiene la actividad física. Ese es el objeto. Uh -huh. Se nos ha declarado eh, promotores de salud a la actividad física, al deporte y al entrenamiento en todo el ámbito provincial. Eh, me quedé pensando también, a partir de, de lo que decía recién, de cuántas veces hablamos durante la pandemia con vos y con gente que tiene que ver con los gimnasios y con las actividades deportivas y en esta lucha que llevan adelante. ¿Cuánto tuvo que ver también el COVID en la elaboración de, de esta ley que se termina de promulgar? Porque en varios de sus artículos hace referencia, por ejemplo, a la recuperación de personas que tienen que ver con COVID, Después hay, me parece que hay un artículo que es muy importante donde eh, se tiene en cuenta en el caso, esperemos que no suceda, de que haya algún rebrote o algo, de que no se puede cortar abruptamente, excepto que sea una causa excepcional este tipo de actividades. Sí, vamos por parte. La primera pregunta que me hiciste fue el tema de, bueno, que el, a través de esta ley se van a impulsar eh, programas de entrenamiento para la recuperación de los enfermos post-COVID. Y con respecto a la segunda pregunta, el punto 2 de la ley eh, manifiesta que eh, sí, tendrían que, tenerse, tenían que agotarse todas las instancias para que a nosotros recién nos puedan cerrar. Uh -huh. eh, yo creo que también eh, el tema del COVID fue la gota que rebalsó el vaso y bueno puso sobre el tapete la importancia eh, que tiene la actividad física. Eh, a mí me gustaría hacerte una pequeña introducción, esto se, se habló, en eh, lo, lo, lo planteó la Organización Mundial de la Salud en, el, en noviembre del 2020, eh, 5 millones de personas eh, podría evitarse la muerte si hicieran actividad física. La Organización Mundial de la Salud sostiene que cada movimiento cuenta. Eh, bueno, se habla de 150, 300 minutos de actividad física en forma vigorosa o moderada, los niños tienen que realizar 60% de actividad física y, un dato que no es menor, uno de cada cuatro adultos no hace actividad física. Cuatro de cada cinco eh, adolescentes hace actividad física insuficiente. Si nosotros vamos al COVID, seis de cada diez personas que murieron tenían problemas de sobrepeso. Ahora bien... Todo esto a nivel mundial genera 54 mil millones eh, de dólares de pérdida en lo que es la atención sanitaria y 14 mil eh, millones de pérdida de productividad. O sea que por donde lo mires la actividad física eh, hoy vendría a ser, hoy no, hoy se puso en el tapete, siempre eh, fue la, la, la pastilla más barata. Uh -huh. También hay que hablar eh, de, de una situación que se da en cada uno, ¿no? Tiene que ver un poco también con la concientización de la gente y me parece que a partir de, del conocimiento que, que podamos tener todos de esta ley, quizás hagamos mayor hincapié en esa concientización. Yo creo que lo importante de esta ley es que hoy tenemos al Estado que nos respalda. Hoy tenemos nosotros desde la Cámara, vamos a hablar específicamente del, de, de lo que nos atañe a nosotros, de, de la lucha que se hizo tanto el año anterior como este año, Realmente por ahí pierdo noción de, de todas las cosas que se han hecho. Pero nosotros hoy representamos a más de 150 gimnasios de la ciudad de Santa Fe y sus alrededores. Pero hoy lo que se ha creado es un lazo con, la, con, con el arco político, tanto sea provincial, municipal, comunal, como así también de las empresas privadas. Hoy lo que tenemos que trabajar nosotros es en, en, en hacer políticas de prevención, porque sabemos que contamos con el Estado, que hoy el Estado sería como un socio nuestro. Hoy todo el arco político reconoció la importancia de la actividad física y la gente, la gente tiene que entender 
tiene que comprender la importancia que tiene dicha actividad. Uh -huh. eh, otro de los puntos hace hincapié en la utilización de los espacios públicos también como lugares para la realización de actividad física. Exactamente. Eh, lo que habla es que todo aquel espacio que pueda ser utilizado, eh, bueno, el Estado lo va a garantizar. Claro. Ese es uno de los otros puntos que, 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 que marca esta ley. Yo creo que por donde vos lo mires, eh, el, hoy, hoy el Estado va a garantizar, va a concientizar, va a promocionar, va a fomentar todo lo que sea la actividad física. Obviamente, esta ley se, se termina de publicar eh, el 3 de, del mes en curso. Uh -huh. O sea que ahora queda un camino muy largo para, para, para recorrer. Eh, y bueno, nosotros como actores responsables de lo que es la Cámara de Gimnasios y responsables eh, y profesionales de la actividad física, eh, tenemos hoy todas las herramientas y el apoyo del Estado. No te voy a preguntar cómo, cómo se toma esto de, de los avances, porque uno se imagina cuál es la repercusión que ustedes tienen ahí en la Cámara de Gimnasios, fundamentalmente atendiendo a lo que han sido estos casi dos años, ¿no? Muchas veces hemos hablado de cierre de gimnasios, de, de, de actividad que había cesado completamente, y esto indudablemente que es un aliciente y un paso adelante para ustedes. Sí, es un aliciente, pero aparte es un reconocimiento a nuestro sector, y es un reconocimiento a la actividad física. A nivel mundial... Hoy la actividad física es fundamental. Eh, una persona que hace actividad física se enferma menos, va a vivir más, tiene una mejor calidad de vida, se reduce el ausentismo laboral y consumes menos medicación y te puedo seguir nombrando un rato largo los beneficios que tiene. Pero creo que lo más importante de esto es que hoy nos sentimos respaldados y se le ha dado el lugar que se merece la actividad física. Vuelvo a repetir, de nosotros como actores, como profesionales de la actividad, eh, vamos a trabajar y ya estamos trabajando desde la Cámara en, en proyectos para poder articularlo, tanto sea con provincia, con municipio o con las comunas. Uh -huh. Más allá de los beneficios que marcaba recién, me quedé pensando en una de tus respuestas cuando hablabas de números, ¿no? Dicen que los, gobier los números gobiernan el mundo y son claros lo que, los beneficios que otorga la actividad física porque se respaldan estadísticas. Exactamente, pero ahora creo, mira, no creo estar mal informado, Chavo, pero creo que somos la primera provincia que cuenta con esta ley. Uh -huh. eh, yo creo que Santa Fe eh, ha tomado la punta en esto y vuelvo a repetirte, todo el arco político eh, la votó por unanimidad y si tenemos el respaldo de, 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 de la política y creo que la tarea va a ser mucho más fácil. Eh, te pongo un ejemplo cortito. Vos calculás que si nosotros hacemos una campaña de prevención donde vos vayas a cada plaza y te diga cuántos minutos tenés que caminar, eh, los beneficios que trae la actividad física, donde haya, donde haya campañas. Vos calculás que yo en este momento no sé la cantidad de gente que a mí me está mirando por, por, por el programa que tenés, por la difusión que tiene Telefe. Eh, realmente, eh, si eso contamos con el apoyo y nuestra tarea va a ser más fácil. A ver, es el primer eslabón de una larga cadena de, de, de cosas que hay que hacer. Néstor, gracias por este contacto con Buen Santa Fe. Que tengas buen día. Vos también y, bueno, hasta cuando nos volvamos a ver. Muchas gracias. ¿eh? Hablamos con Néstor Quiroga de la Cámara de Gimnasios en esta jornada de día miércoles.